హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన రెసిపీ నోరూరించే అటుకుల దోశ సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా ఉండడమే కాదు ఈ దోశలను చేయడానికి పిండిని ముందుగా ప్రిపేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్స్టంట్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకుని సూపర్ టేస్టీ దోశ మీరు ఒక్కసారి ఈ దోశలను టేస్ట్ చేశారంటే ఫిద అవ్వాల్సిందే అంత బాగుంటాయి మరి అటుకులతో ఈ స్పాంజీ దోశను ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లోకి పావు కప్పు అటుకులను తీసుకొని దోరగా డ్రై రోస్ట్ చెయ్యండి కాస్త వేయించిన తర్వాత ఒక కప్పు ఉప్మా రవని అంటే బొంబాయి రవని వేసి వేయించండి ఇలా వేయించడం వలన దోశ మంచి టేస్టీగా రెడీ అవుతుంది ఇలా అటుకులు రవ వేయించి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేయండి మరీ మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టకండి కాస్త బరకగా మిక్సీ పట్టి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల గోధుమ పిండిని యాడ్ చేయండి గోధుమ పిండి దోశకు బ్యాండింగ్లా పనిచేస్తుంది అలాగే ముప్పావు కప్పు పెరుగుని తీసుకుని బాగా కలపండి ఈ దోశల్లోకి పుల్లటి పెరిగైతే చాలా బాగుంటాయి వాటర్ని కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేస్తూ బాగా కలపండి ఇలా జారుడులా కలిపాక మూత పెట్టి ఒక పదిహేను నిమిషాలు పిండిని సెట్ అవ్వనిద్దాం పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చూడండి రవ వాటర్ని పీల్చేసింది ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలపండి మనం ఎప్పుడూ కూడా దోశల్లోకి బేకింగ్ సోడాను ముందుగా వేయకుండా చేసే ముందు యాడ్ చేయడం వలన దోశలు బాగా వస్తాయి చూడండి పెరుగు బేకింగ్ సోడా వేయడం వలన పిండి ఎలా ఫార్మంటేషన్ అవుతుందో బబుల్స్లా కనబడుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ని తీసుకొని వేడి చేయండి ఒక్క టీ స్పూన్ ఆయిల్ని వేసి ప్యాన్ మొత్తం బాగా స్ప్రెడ్ చేయండి ప్యాన్ బాగా వేడైందో లేదో చూడటానికి కొన్ని వాటర్ని చల్లి చూడండి చూడండి ప్యాన్ బాగా వేడైంది ఇప్పుడు మంటను తగ్గించి పిండిని వేసి ఇలా రౌండ్గా సర్కిల్లా తింపండి మీరు పెద్ద దోశ చెయ్యాలంటే పిండిని ఎక్కువగా వేసి రౌండ్గా తిప్పండి హోల్స్ హోల్స్తో దోశ స్పాంజీగా వచ్చింది ఒక్క నిమిషంలోనే దోశ కింద ఫ్రై అవుతుంది ఆ తర్వాత మరో పక్కకి టర్న్ చేసి మరొక నిమిషం ఫ్రై చేయండి మరొక నిమిషం కాల్చి తీసుకుంటే సరి దోశ రెడీ అయిపోతుంది ఈ అటుకుల దోశలను చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్గా వస్తాయి ఇలాగే పిండి మొత్తం కూడా దోశల్లా వేసుకుందాం చూడండి సాఫ్ట్గా స్పాంజీగా ఎంత బాగున్నాయో ఇలా సాఫ్ట్ స్పాంజీ అటుకుల దోశలను చేసి చూడండి పుల్లట్టులానే చాలా టేస్టీగా లైట్గా ఎంత తింటున్నామో కూడా తెలియదు తొందరగా డైజెస్ట్ అవుతాయి పోహా బైట్స్ వీటిని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి లేదా ఈవినింగ్ టీ టైంలోకి పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ బయట నుండి క్రిస్పీగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ముందుగా పోహా బైట్స్ చేయడానికి మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు అటుకులను తీసుకోండి ఇక్కడ నేను థిక్ అటుకులను తీసుకున్నాను వాటర్ వేసి బాగా వాష్ చేయండి ఆ తర్వాత ఒక రెండు మూడు టీ స్పూన్ల వాటర్ని చల్లి అటుకులను మెత్తగా చెయ్యండి లేదా మీరు అటుకులను నాలుగైదు నిమిషాలు వాటర్లో నానబెట్టి ఆ తర్వాత స్ట్రైనర్తో ఎక్స్ట్రా వాటర్ని వడగట్టి కూడా తీసుకోవచ్చు మొత్తానికి అటుకులు సాఫ్ట్గా అయ్యాక ఇలా మ్యాష్ చేయండి లేదా మీరు ఆలు మ్యాషర్తో కూడా ఇలా మ్యాష్ చేయొచ్చు ఇలా బాగా మిక్స్ చేశాక ఉడికించిన రెండు బంగాళదుంపలను తీసుకొని గ్రేటర్తో ఇలా గ్రేట్ చేయండి మనం చేతితో మ్యాష్ చేస్తే అక్కడక్కడ బంగాళదుంప ముక్కలు అలాగే ఉడ్డిపోతాయి కాబట్టి ఇలా గ్రేట్ చేసి తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేద్దాం అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడ ఉప్పు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి తరిగిన ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా కొత్తిమీరను వేయండి అలాగే ఇందులోనే ఒక నిమ్మకాయ రసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం కాస్త పుల్లగా చాలా బాగుంటాయి అన్నిటినీ బాగా మిక్స్ చేయండి 
ఇలా కలిపాక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా పిండిని తీసుకొని రౌండ్గా చేసి ఇలా కాస్త ప్రెస్ చేయండి ఇలా కట్లెట్ షేప్ ఇవ్వండి మీరు కావాలంటే వీటిని వేరే షేప్లో కూడా చేయొచ్చు ఇలాగే అన్నిటిని చేద్దాం ఇలా చేశాక ఫ్రై చేసుకుందాం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని తీసుకొని వేడి చేయండి ఆయిల్ వేడయ్యాక మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేయండి మేక్ షోర్ వీటిని మీరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేయండి లేకపోతే లోపల పచ్చిగా అలాగే ఉంటాయి రెండు పక్కల బాగా టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయండి అలాగే ఇవి విరిగిపోకుండా ఇలా స్పూన్తో టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేయండి ఇవి ఇలా మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాక ఆయిల్ నుండి తీసి పేపర్ వేసిన ప్లేట్లోకి తీసుకోండి ఇలాగే మిగతా వాటిని కూడా ఫ్రై చేసుకుందాం ఇక్కడ తీసుకున్న ఒక కప్పు అటుకులకు ట్వంటీ పోహా బైట్స్ రెడీ అయ్యాయి బాగా ఫ్రై చేసి ఆయిల్ నుండి తీసుకోండి అలాగే ఇవి ఆయిల్ని చాలా తక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి మీరు తినేటప్పుడు కూడా ఆయిల్ ఫ్లేవర్ రాకుండా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి అంతే మన పోహా బైట్స్ రెడీ మనకు ఉదయం టిఫిన్ ఏం చేయాలో తోచినప్పుడు బెస్ట్గా ఇలా టిఫిన్ చేయండి తొందరగా అవడమే కాదు టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటాయి మరి ఈ పోహా డోక్లాను టేస్టీ టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ముందుగా ఒక కప్పు తిక్ అటుకులను అంటే నార్మల్ అటుకులను తీసుకొని ఒక టూ టైమ్స్ బాగా కడగండి ఇలా కడగడం వలన ఇందులోని డస్ట్ అంతా కూడా రిమూవ్ అవుతుంది ఇలా కడిగిన అటుకులను మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని బరకగా గ్రైండ్ చేయండి చూడండి ఇలా బరకగా మిక్సీ పట్టి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇందులోనే మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేద్దాం అరకప్పు బొంబాయి రవ అంటే ఉప్మా రవ్వను తీసుకోండి అలాగే అరకప్పు పెరుగుని కూడా వేయండి పుల్లటి పెరుగైతే మరీ మంచిది నాలుగు పచ్చిమిర్చీలు చిన్న అల్లం ముక్కను ఇలా పేస్ట్లా చేసి వేయండి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి ఈ రెసిపీ కోసం పిండి కాస్త చిక్కగానే ఉండాలి అంటే ఇడ్లీ పిండిలా ఉండేట్లు కలపండి పిండిని ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలిపి మూత పెట్టి ఒక పదిహేను నిమిషాలు సెట్ అవ్వనిద్దాం పదిహేను నిమిషాల తర్వాత స్టీమ్ చేయడానికి ఏదైనా బౌల్లోకి కానీ లేదా ప్యాన్లోకి కానీ ఒకటిన్నర గ్లాస్ వాటర్ని తీసుకోండి ఇందులోనే ఏదైనా స్టాండ్ని లేదా ప్లేట్ని పెట్టి వేడి చేయండి మరో పక్కన పిండి కూడా కరెక్ట్గా సెట్ అయింది చివరిగా అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడాను వేసి బాగా కలపండి ఈ రెసిపీ కోసం బేకింగ్ సోడాను ఇలా చివరిలోనే వేయాలి అప్పుడే మనం చేసే రెసిపీ సాఫ్ట్గా స్పాంజీగా వస్తుంది పిండి కూడా ఇంతే చిక్కగా ఉండేట్లు చూడండి మీకు పిండి మరీ గట్టిగా అయిపోయి ఉంటే కొద్దిగా వాటర్ని వేసి కలపచ్చు నేను ఇక్కడ కేక్ ప్యాన్లో స్టీమ్ చేస్తున్నా మీరు కావాలంటే స్టీల్ ప్లేట్లో కూడా చేయొచ్చు ఈ ప్యాన్లోకి కొద్దిగా ఆయిల్ని తీసుకొని బాగా అప్లై చేయండి ఇప్పుడు కలిపిన అటుకుల పిండిని తీసుకోండి ఒక టూ టైమ్స్ ట్యాప్ చేసి వేడవుతున్న వాటర్లో స్లోగా పెట్టండి మూత పెట్టి ఒక పదిహేను నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో స్టీమ్ చేసుకుందాం పదిహేను నిమిషాల తర్వాత అటుకుల డోక్లా తడి లేకుండా చక్కగా ఉడికింది బయటికి తీసుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాలు కాస్త చల్లారనివ్వండి ఆ తర్వాత పోపును ప్రిపేర్ చేద్దాం ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని తీసుకొని వేడి చేయండి ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలను తీసుకొని ఫ్రై చేయండి ఆవాలతో టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఆవాలను కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకొని ఫ్రై చేయండి ఇందులోనే కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా వేసి ఫ్రై చేయండి ఇలా ఫ్రై చేసిన పోపుని డోక్లా పైన వేసి ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేయండి కాస్త చల్లారాక పీసెస్లా కట్ చేసి డీమోల్ చేసుకుందాం మీరు కావాలంటే ఇలా కట్ చేయకముందే వేరే ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఆ తర్వాత కట్ చేసి పోపుని పెట్టచ్చు మీకు ఎలా చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుందో అలా చేయండి ప్లేట్ని ఇలా పైన పెట్టి రివర్స్లో అన్ని ట్యాప్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఆ తర్వాత మరో ప్లేట్ని పెట్టి రివర్స్లో అని తీసుకుంటే సరే ఎంతో టేస్టీగా సాఫ్ట్ అండ్ స్పాంజీ పోహా డోక్లా రెడీ అయిపోయింది ఇలా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్లోకి చక్కగా చేసుకోవచ్చు టేస్టీగా తినేయచ్చు వీటిని మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్లా కానీ లేదా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లా కానీ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఒక బౌల్లోకి ఒక కప్పు అటుకులను తీసుకోండి ఇవి నార్మల్ అటుకులు అంటే థిక్ పోహా వీటిని ముందుగా ఒక రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగండి
ఆ తర్వాత వాటర్ వేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు నానబెట్టండి ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత అటుకుల్లోని ఎక్స్ట్రా వాటర్ని వంపేసి ఇలా చేతితో మ్యాష్ చేయండి ఇలా మీరు కావాలంటే మిక్సీలో ఓసారి గ్రైండ్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు చూడండి ఇలా మెత్తగా చేయండి ఇందులోనే ఉడికించిన ఒక బంగాళ దుంపడు తీసుకొని మ్యాష్ చేసి తీసుకోండి ఇలా ఇందులో ఆలు వేయడం వలన టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఆలు వేయకుండా కూడా చేయొచ్చు కానీ ఆలు వేస్తే టేస్టీగా ఉంటాయి ఇందులోనే పావు టీ స్పూన్ పసుపు అర టీ స్పూన్ కారం రుచికి సరిపడా ఉప్పు అర టీ స్పూన్ వాము వాముని ఇలా చేతిలోకి తీసుకొని కాస్త క్రష్ చేసి వేయండి దీని వలన వాము ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అలాగే వాము వేయడం వలన ఇవి తొందరగా డైజెస్ట్ అవుతాయి అలాగే కట్ చేసిన కరివేపాకు కొద్దిగా చిన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి ఒకటి మీరు పిల్లల కోసం చేస్తుంటే పచ్చిమిర్చికి బదులుగా మిరియాల పొడిని కానీ లేదా మరి కాస్త కారాన్ని కానీ యూజ్ చేయండి కొత్తిమీర తురుము అర టీ స్పూన్ కచ్చాపచ్చగా చేసిన వెల్లుల్లి రెండు టీ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి ఇలా కలిపాక చేతులకు కొద్దిగా ఆయిల్ని అప్లై చేసుకుని నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా బాల్స్ లా చేసుకుందాం ఇలా పిండి మొత్తం బాల్స్ లా చెయ్యండి ఇలా బాల్స్ లా చెయ్యండి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆన్ చేసి పొంగడాల ప్యాన్ ని తీసుకోండి ఇందులో కొంచెం కొంచెం ఆయిల్ ని తీసుకుందాం అటుకులతో చేసిన బాల్స్ ని ఒక్కొక్కటిగా పెట్టుకుందాం వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఒకటి రెండు నిమిషాలకు ఒకసారి టర్న్ చేస్తూ ఈవెన్ గా ఉడికించుకుందాం ఇలా టర్న్ చేస్తూ ఉడికించడం వలన ఇవి ఈవెన్ గా బాగా కుక్ అవుతాయి ఇవి రెడీ అవ్వడానికి ఐదు నుండి ఏడు నిమిషాలు పడుతుంది వీటిపైన లేయర్ కాస్త క్రిస్పీగా కాస్త కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే ప్లేట్ లోకి తీసుకోండి అలాగే మీ దగ్గర పొంగడాల ప్యాన్ లేకపోతే వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు ఇలా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లో టిఫిన్ లా చేసుకోవచ్చు లేదా స్నాక్స్ లా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవి టమాటా కెచప్ తో కొబ్బరి పల్లి చట్నీతో టేస్టీగా ఉంటాయి ఇలా సింపుల్ గా టేస్టీగా అటుకులతో ఈ రెసిపీని ఓసారి ట్రై చేయండి ఈ టేస్ట్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ వెరైటీ రెసిపీస్ ని తెలుసుకోవడానికి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఇలాంటి రెసిపీస్ ని మిస్ కాకుండా తెలుసుకోవడానికి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్